ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகை பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் கன்செப்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த் மதுவாக இருந்தால் உடல்நிலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் மற்றும் இக்குறும்படத்தில் இவை அனைத்தும் முற்றிலுமாக தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது ஷட்டர் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோ பட்ஜெட் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸோ அதோட டோட்டல் ஷூட்டுமே எயிட் டேஸ்க்குள்ள முடிச்சிட்டோம் பட் இது ஏன் இவ்வளோ லேட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஒர்க் லைக் சவுண்ட் மிக்சிங் எடிட்டிங் டிஐ டப்பிங் ப்ளஸ் என்னோடய சில பர்சனல் ஒர்க்ஸ்னாலையும் இது வந்து நல்ல ப்ராப்பர் டைமுக்கு கொண்டாட முடியல ஸோ அதனால் இப்போ அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை கொண்டாந்துருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக குறைகள் நிறைகள் இருக்கும் எதாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் உங்களோட ஃபுல் சப்போர்ட் தேவை ஏன்னா அது எங்களோட முதல் முயற்சி என் பேர் தான் ஆனந்த் நான் ஒரு ஆர்கியாலஜி ஸ்டூடெண்ட் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன் ஸோ என்னையும் சேர்த்து என் கூட படிக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாங்க செப்பரேட்டாக அதை பார்த்தீங்கன்னா வீடியோகிராஃபாகவும் பண்ணணும் ப்ளஸ் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணியும் சப்மிட் பண்ணணும் ஸோ எனக்கு கொடுத்த டாபிக் தான் ஜார்பரிகள் முதுமக்கள் தாழி அப்படின்னா வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இறந்து போனவங்கள பானையில் வச்சு புதைக்கிறது தான் நம்ம மரபு ஆரம்பிச்சு நம்ம தாயோட கருவில் இருந்து எப்படி பிறந்தோமோ அந்த கரு மாதிரியே மண்ணில் ஒரு பானை செஞ்சு இறந்தவங்களை உள்ள உட்கார வச்சு அவங்க உபயோகப்படுத்தின தங்கம் துணிமணிகள் எல்லாத்தையும் உள்ள போட்டு இடுப்பளவு தானியங்கள் கொட்டி எல்லா சொந்த பந்தங்களும் ஆளுக்கு ஒரு படி மண்ணு போட்டு புதைச்சது தான் நீங்க பார்த்த முதுமக்கள் தாழி காலேஜ்ல இருந்து இந்த ஒரு நோட்டிபிகேஷன் இந்த ப்ராஜெக்ட் வீடியோகிராஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க பட் நான் நினைச்சேன் போன்ல தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் சொல்கிறாங்க டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் போனோம்னு சொல்லிட்டு நான் முன்னே பின்னே டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவை யூஸ் பண்ணது கூட கிடையாது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் ஷாப் இருக்குது வேணால் அங்கே போய் வேணால் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கன்ஃபார்ம் ஆகிதாச்சும் நல்ல விஷயம் கிடைக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஊரில் உள்ள எல்லா கடையிலையுமே ஏறி இறங்கி கேட்டேன் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா ரெண்ட்டுக்கு ஆனால் எதுவுமே எனக்கு கிடச்ச பாடு இல்லை ஸோ ஏமாற்றத்தோடு தான் நின்றுட்டுருந்தேன் அப்போ தான் இன்னொரு ஞாபகம் வந்துச்சு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு வந்து நித்தின் மட்டும் தான் கேமரா வச்சுருக்கான் ஸோ கேட்டால் கொடுப்பானான்னு தெரில கேட்டு பார்ப்போம் ஹலோ நித்தின் நான் ஆனந்த் பேசுகிறேன்டா ஆ சொல்கிறா நல்லா இருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறியா சரி நான் நான் இப்போ வந்து முதுமக்க தாலி பற்றி ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோடய காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்காண்டி ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீடு வீடாக ஆஃபாக டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணும் அதை ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு டிஎஸ்எல் கேமரா தேவைப்படுது ஸோ உன்ட்ட டிஎஸ்எல் கேமரா இருக்குன்னு பசங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க போஸ்ட்டில் போட்டிருந்தேன் சின்ன பார்த்தேன் நான் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு உன்னோட டிஎஸ்எல் கேமரா வேணும் தெரியா எனக்கு நான் என் சேனலுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணலான்னு இருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னே ஷூட் போயிட்டுருக்கு நீ வேணா ஒரு ஒரு டூ டேஸ் வேணா எடுத்துக்கோ தேர்ட் டே எனக்கு கொடுத்துரு டூ டேஸா டூ டேஸ்க்குள்ளே அதை முடிக்க முடியாது சரி உன்னோட கேமரா பார்த்தா நான் வந்து டூ டேஸ்க்குள்ளே தந்துடுறேன் கன்ஃபார்மாக 
மூணாவது நாள் கண்டிப்பா வேணும் ஒர்க் இருக்கு ஷெட்யூல் போட்டிருக்கேன் சரி சரி அப்ப குடுத்துருவா அப்படின்னா வாங்கிக்கோ பாய் பாய்ஒருத்தருக்குறியாதேரா சரி வரேன் ஐ நிதின் வீட்டில் இருக்கியா நிதின் கேமரா கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லி கொடுத்த கேமராவை இதான் மூணு நாளா ஏமல் தான் தப்பு இருக்கு இருந்தாலும் உன்ட்ட நான் கேமரா வாங்கிக்க கூடாது ஒன்று சொல்லி நான் பார்த்துருக்கணும் பட் அதனால் அந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளுக்குள்ளே முடிக்க முடியுது ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒன்றரை மாதம் அமைச்சு தேவை இருந்தாலும் நீ கெட்ட வாதை திட்டி இருக்கக்கூடாது ஒரு நாள் எனக்கு ஷூட்டு ஒரு நாள் லாஸு பட்ஜெட்டு போச்சு என் பட்ஜெட்டு ஒன் டே பட்ஜெட் என்ன தெரியுமா என் ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு இனிமேல் இந்த கேமராலாம் கேட்டு இந்த வீட்டு பக்கம் வந்துடாத மன்னிச்சிரு உன் கேமரா நான் ஒன்றே திருப்பி கொடுத்துட்றேன் இனிமேல் எந்த ஹெல்ப்பும் வர மாட்டேன் கண்டிப்பாக ரோசம் உள்ளவங்களாம் எதுக்கு தான் ஓசி வாங்க வரானோ எஸ் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ நான் சந்தோஷ் பேசுகிறேன் ப்ரோ நீங்கள் ட்விட்டரில் இந்த மாதிரி போஸ்ட் போட்டுருந்தீங்க நீங்கள் எனக்கு கேமரா வேணும்னு சொல்லி அந்த முதுமக்கள் தாதி அப்படியே பற்றி நீங்கள் வாட்சிட் பண்ணுறீங்க போல் எனக்கும் அந்த அசைன்மெண்ட் பண்ணுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வீட்டில் வேணால் கேமரா அது கேமரா வேணால் ஒரு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எப்போ உங்கள் ப்ராஜெக்ட் முடியுதோ கேமராவை அட்டன் பண்ணால் போதும் ப்ரோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரோ யாருமே ஹெல்ப் பண்ண நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரோ நீங்கள் யாருனே தெரியாது இருந்தாலும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்மாக மறக்க மறக்க மாட்டேன் ப்ரோ நீங்கள் அனுப்பின அட்ரஸ்க்கு நான் வந்துவிட்டேன் நான் ஸோ நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க நான் அங்கே தான் இங்கிறப்ப உங்களை ஆளை காணுமே ப்ரோ அப்படியே நேராக வந்து லிஃப்ட் வாங்க ப்ரோ பைக்கில் தான் உட்காந்துருக்கேன் ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நான் வரேன் ப்ரோ வரேன் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ இல்லை ப்ரோ இந்த காலத்துலாம் சோஷியல் மீடியாவில் கூட யாரும் இந்த ஹெல்மெட் ஹெல்ப்லாம் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் என்னோடய ஒரு போஸ்ட்டை பார்த்துட்டு உங்களோட கேமரா தரேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க என்னோடய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நான் வாழ்க்கையை மறக்கவே மாட்டேன் இதுக்காண்டியே கண்டிப்பாக நான் முடிஞ்சளவுக்கு பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு நான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குகிறேன் இல்லையோ அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட் ப்ரைஸ் ஆச்சும் கண்டிப்பாக வாங்குவேன் நான் ஃபுல் எஃபர்ட் போடுவேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கேமரா கொடுத்ததுக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் யாருமே கொடுக்குற மாதிரி தெரில ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸுமே நான் ஊருக்கு போயிட்டாங்க ஸோ நிதின் ஒருத்தர் இருந்தான் அவன் ரொம்ப கீழ்குறைவாக கீழ்குறைவாக பேசிட்டேன் என்னையை ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் ஆகி என்னடா பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நிறைய கடையெல்லாம் போய் விசாரிச்சு பார்த்தேன் எதுவுமே சட்டாக வேலை பட் நீங்கள் கொடுக்குறேன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசு தான் எனக்காக தான் தரமாட்டேன்னு சொன்னால் அடிச்சு பிடிண்டு போனால் ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ப்ரோ 
கிளிக்கு எப்போ முடியுதோ அப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணால் போதும் கேமரா ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நான் மட்டும் முடிஞ்சு உனக்கு கால் பண்ணுறேன் நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் மீட் பண்ணிட்டு உங்கள் கேமரா வாங்க கொடுக்குறோம் ப்ரோ நான் முடிஞ்ச எஃபர்ட் போடுறேன் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் இதுக்காண்டி ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குகிறேன் கேமரா கைக்கு வந்தோடனே அடுத்து ஒரு பெரிய கேள்வி முதுமக்கள் தாளிக்க என்ன பண்ணுறது எங்கே போகிறது அது போய் எங்கே பார்க்குறது எங்கே தேர்றதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு பெரிய குழப்பம் சரின்னு சொல்லிட்டு வண்டியை எடுத்துகிட்டு எங்கள் ஊர் பக்கம் நான் டேம் சைடை போனேன் யோசிக்கலான்னு ஸோ அப்போ தான் முன்னாடி ஒருத்தவங்க சொன்னதை ஞாபகம் வந்துச்சு எங்கள் ஊர் டேம் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோயில் இருக்குது அங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறையா முதுமக்கள் தலையோட ட்ரேசஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேமராவோட ஏ டு இசட் எப்படி மேனுவலாக ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு ஃபுல்லாக யூடியூப்பில் வீடியோ பார்த்தேன் பார்த்து முடித்தோன்னே பேக்கை மாட்டிக்கிட்டு கிளம்பிட்டேன் முதல் மக்கள் தனியாக தேடுறது இன்றைக்கி என்ன நான் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்க போகிற நாள் ஸோ அது கன்ஃபார்மாக சக்ஸஸாக முடிப்பேன் நம்பிக்கை இருக்குது முடிப்போம் இங்கேயுள்ள முதுமகத்தால் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிருக்கு பழங்காலத்தை யாரும் மதிக்கிறது இல்லை யாரும் பாதுகாக்கிறது இல்லை கன்ஃபார்மாக இதை பற்றி சொல்லணும் ஸ்டெப் எடுத்து கொண்டு போகணும்
வாங்க வந்து உட்காருங்க சொல்லுங்க நந்த் ப்ராஜெக்ட் சம்பிட்டீங்களா எஸ் சார் சாஃப்ட் காப்பி கொடுங்க இந்த மாதிரி நிறைய பட்ஜெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல உங்க டாபிக் என்னன்னு சொல்லுங்க சார் இந்தாங்க சார் பென்ட்ரைவ் இதில் முதுமக்க தலி பற்றி எல்லாமே இருக்கு சார் ஸோ பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்லுங்க குட் மார்னிங் சார் மணி மிஸ் ஆனந்த் ஃபைனல் இயர் ஆர்கியாலஜி படிக்கிறேன் ஸோ என் என்னோட ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா முதுமக்கள் தாலி பற்றி தவறவாக வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் சார் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஹார்ட் காப்பியாகவும் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் ஷார்ட் காப்பியாகவும் அதாவது வீடியோகிராஃப் மூலியமாகவும் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக வந்து டிஎஸ்ஆரில் ஷூட் பண்ணி டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் சார் இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலிமா நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா எப்படி வந்து இந்த முதுமக்கள் தாலி வந்து எவ்வளோ வந்துச்சு எப்படி வந்து அதை எக்ஸிட் பண்ணாங்க அப்புறம் எப்படி வந்து கவர்மெண்ட் இதை ஸ்ட்ரீக் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்கள் ப்ராஜெக்ட் மூலிமா கற்றுக்கிட்டேன் சார் நான் உங்கள் மாதிரி இது வரைக்கும் ஐம்பது பேர் பாஸ் பண்ணிக்காங்க எல்லாமே சாஃப்ட் காப்பி நம்மள்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு யார் நல்லா பண்ணிக்காங்களோ இன்னும் யார் நிசையும் சொல்லிடுவோம் ஆ ஓகே சார் ஆனந்த் நல்லா யா வச்சுக்கோங்க இந்த காம்படிஷன் நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபா கேஷ் வேலை கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வேறு காலேஜுக்கு பிஜி படிக்க போனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் உண்டு சரி சார் சரி சார் ஹலோ ப்ரோ எங்கே ப்ரோ இருக்கீங்க சொல்லுங்கள் ப்ரோ வீட்டில் தான் ப்ரோ இருக்கேன் ப்ரோ நானே உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்ல தான் ப்ரோ இருந்தேன் நம்ம ப்ராஜெக்ட் முதுமக்க தாலி ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்குது டென் தௌசண்ட் கேஷ் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் பிஜிடிக்கான ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிருக்கு எந்த காலேஜில் மீட் பண்ணலாம் ஸோ நான் அவங்க மீட் பண்ணுவேன் எங்கே இருக்கீங்க வாங்க வாங்க வாட்ஸ்அப்பில் லைவ் லொக்கேஷன் அனுப்பி விட்றேன் வாங்க ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நான் வந்துடுறேன் ப்ரோ ஓகே வந்துட்டான் போல கேமரா வாங்கிடுவோம் கேமரா வாங்கினா பத்தாயிரம் காசியாக வாங்கிடுவோம் ப்ரோ இங்கே இருக்கேன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ நீங்கள் கேமரா கொடுத்த நேரம் எனக்கு கேஷ் ரிவார்டும் ப்ளஸ் பிஜிடிக்கான ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிருக்கு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ப்ரோ வந்தேன் ப்ரோ கேமரா கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் மறக்க மாட்டேன் ப்ரோ ப்ரோ எனக்கு கேமரா கூட முக்கியம் இல்லை ப்ரோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ரிவார்ட் சொன்னாங்க எனக்கு பத்தாயிரம் சொன்னாங்க டென் தௌசண்ட் ரூபா சொன்னாங்க இந்த பத்தாயிரரூவா வேணும் எனக்கு கூட எனக்கு உன் ஜிபேல அம் அமௌண்ட் இருக்கு எனக்கு தெரியும் எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா செட் பண்ணுற எனக்கு இப்போ நான் வேணா உங்களுக்கு சேர வேண்டிய பாதை மூணு கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ ஃபுல் அமௌண்ட்லாம் கண்டிப்பாக தர முடியாது ப்ரோ நீங்கள் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணி இருந்தாலும் ஃபுல் அமௌண்ட் கேட்குறா ரொம்ப வாணியாக ப்ரோ கண்டிப்பாக நான் தரவே மாட்டேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஐயா அனுப்பிவிட்டுறேன் ப்ரோ அனு அனுப்பிச்சிருங்க அனுப்பிவிட்றேன் அப்போ நான் விடுறதா இல்லை நான் யோ 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 என்ன மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் அந்த வாழ்க்கையே ஒரு கனவையா அது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி கனவுகள் அது ஏதாச்சும் ஒரு கனவு ஜெயிச்சிருமான்னு சொல்லி ஏற்க வரும் பாரு அந்த கனவு கூட ஜெயிக்கலாம் பண்ணுறீங்களையா ஏற்கனவே ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தான் சரி அவன் தான் முதல்ல குத்துறான்னு சொல்லிட்டு உணர்ந்தோம்னா நீனும் அவனை மாதிரியே முதல்ல குத்துற வாழ்க்கையில் எவனை நம்புறதுனே தெரிலையா நீ பணத்து மேலே ஆசை வச்சது தப்புன்னு சொல்லலை இதில் உனக்கும் பங்கு இருக்கு ஆனால் நீ ஓர் ஆசை வச்சு பார்த்தியா அதான் தப்பு புரியுதா ஏன்னா அதில் என்ன உழைப்பு நிறையா இருக்குது உனக்கு சேர வேண்டிய நான் அப்பயே கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் நீ அளவுக்கு எஜ் எச்ச வேலை பார்ப்பேன்னு நான் கண்டிப்பாக நினச்சி கூட பார்க்கல போடா ப்ரோ ஏதோ சாரி ப்ரோ ஏதோ பணத்தை சேர்த்தா வர மாதிரி பண்ணிட்டேன் இனிமே பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ இது மாதிரி
அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம பல பேரை சந்திக்கிறது உண்டு எல்லார்கிட்டையும் நம்ம ரொம்ப நம்பி பழகுவோம் பட் ஒரு சில சமயத்தில் அவங்களே நமக்கு எதிராக திரும்பும்போது அதுவே நம்பிக்கை துரோகமாக போகும்போது அதோட வழி ரொம்ப கொடியது அதுதான் இப்போ எனக்கும் நடந்துச்சு ஸோ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் இன் யூ ஒன் யாரையும் நம்பி இருக்காதீங்க தன்னிச்சையாக செயல்படுங்க ஏன்னா அந்த உலகம் என்றைக்குமே அடுத்தவனை வளர விடாது அடுத்தவனை மட்டும் தட்டம் தான் பார்க்கும் அடுத்தவனை கலையக்க தான் பார்க்கும் அடுத்தவனை கேலி கிண்டல் செய்ய தான் பார்க்கும் ஸோ இக்னோ நெகட்டிவிட்டி அண்ட் மூவ் ஆன் கில் தம் வித் யோர் சக்ஸஸ் பரிதம் வித் யோர் ஸ்மைல்